Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre verset chapitre. 12 à 15. Récupérer les territoires perdus. Recovering lost territories. Lève ta main, dis mon père, mon père. Appelle-moi hors d'Egypte. Call me out of Egypt. Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Amen. 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 Acclame et assois-toi dans sa présence. Clap and sit in his presence. Dis à ton voisin, sois très attentif. Tell your neighbor, be very attentive. Récupérer les territoires perdus. Recovering lost territories. C'est un passage que tout le monde connaît. It's a passage everybody knows Donc, about. je ne veux pas prêcher pendant longtemps. So I won't preach for long. Donc, Jésus Christ. So Jesus Christ. C'est is le pain de Bethlehem. The bread of Bethlehem. Ouais. You see. Quand Jésus naît. When Jesus was born. Il naît à Bethlehem he was parce que c'est son village. It is his village. Et lui-même dit je suis le pain And de vie. Says, I'm the bread le of pain life. qui descend d'en haut. The bread coming from above. Et Bethlehem, And le Bethlehem, nom de son village, the name of his signifie village la maison du pain. Means the house of bread. Donc quand Jésus est né à Bethlehem, so Jesus was born Bethlehem quelque chose s'est passé. Something Sa destinée his était en Israël. Was in Israel. Son ministère était en Israël. Israel. Son territoire était Israël. Israel. Mais la Bible dit Bible que lorsque says, Jésus est né, born, Hérode wrote, a appris qu'il était né. Vous devez savoir une chose. Lorsque tu nais born, et que Dieu a des desseins pour ta vie, ton Hérode sait life, que tu es né. Immédiatement, il y a des signalements dans le monde des ténèbres. Immédiatement, Immédiatement, quand tu nais when you are born, et que tu portes une grande destinée, il y a un destiny, tremblement de terre, il y a des signes there are some qui accompagnent ta naissance birth, en sorte que Hérode sait que tu es né. Lorsque Hérode a pris la when naissance de Jésus, birth, il a sorti un décret pour tuer tous les enfants to kill all à l'âge de deux ans en years. dessous. On a commencé à massacrer les enfants. Et la Bible dit qu'un ange est apparu à Joseph. Et lui a demandé de fuir en Égypte avec l'enfant. Jésus était encore bébé. Il avait encore quelques jours. Et on a pris Jésus. Ils ont fui en Égypte. D'après ce que l'ange avait donné comme révélation. Et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, l'Égypte c'est l'Afrique. Selon la tradition, ils ont parcouru au moins 4 à 5 villages. Ils se sont arrêtés d'abord dans un village d'Égypte ancien qu'on appelait Pharma. Après Pharma, ils sont allés à Mostorot. Après Mostorot, ils sont allés dans d'autres villages d'Égypte. Et ils ont passé plus de 3 ans en Égypte. Lorsque vous étudiez la naissance de Jésus, par rapport à Hérode, son problème c'était Hérode. Jésus-Christ c'est Dieu. Ho paternos en gastri exei. Kai texe kai uyon kai kale susinto onoma autu Emmanuel ho estime metermeno o menon methemon ho teos voici la vierge tombera enceinte elle enfantera un fils on l'appellera Emmanuel ce qui signifie Dieu sous une forme humaine au milieu de nous mais Dieu fuyait devant Hérode tu as fui devant qui pendant toutes ces années Le territoire était pour Jésus Israël était pour Jésus C'était la terre de sa prophétie La terre de sa destinée Mais quelqu'un l'a chassé de son territoire Jésus n'a pas pu rester sur la terre De sa prophétie De sa destinée Il était obligé de fuir Pour chercher une terre de refuge Il y a des fugitifs ici ce soir Des gens qui ne sont pas à leur place La terre où tu n'es pas la terre de ta bénédiction Dieu te ramènera Toute terre de servitude Toute terre de refuge Où tu es en train de te consoler Que Dieu se souvienne de toi Au nom souverain de Jésus L'Égypte n'était pas la terre de Jésus Sa terre c'était Israël C'est là que ces prophéties devraient s'accomplir Mais Hérode l'a chassé De la terre de sa destinée Plusieurs enfants de Dieu Sont chassés de la terre De leur destinée Ça veut dire que ta vie n'a aucun sens Ce que tu vis n'a rien à voir Avec les promesses que Dieu T'a faites et que tu connais Quand tu examines ta vie Tu compares avec les prophéties 
prophecy que tu as reçu, les songes que tu as eu, les révélations que tu as reçu, ce que Dieu t'a dit audiblement sur ta vie, quand tu compares avec la réalité, tu te rends compte que tu n'es pas en Israël, tu es en Égypte, tu es loin de la terre de ta bénédiction, tu es dans une terre de refuge. Est-ce que quelqu'un est prêt à retourner dans la terre de sa prophétie aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est prêt? J'ai demandé à Dieu, mais attends. Mais si tu as dit qu'il doit opérer en Israël, et Hérode Israël, se lève, pourquoi ne pas tuer Hérode pour laisser Jésus sur la terre de sa prophétie progresser normalement? Est-ce qu'il n'y a pas de situation dans ta vie où toi-même tu crois que la solution est simple Hérode doit mourir et il me laisse tranquille dans ma terre. Mais Dieu ne tue pas Hérode. Hérode vit plutôt longtemps. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne tue pas Hérode. Comme ça, il m'épargne un voyage inutile. Et Dieu m'a dit ceci il n'y a personne avec qui Dieu va aller loin que Dieu n'envoie pas dans une terre de refuge. In a refugee's land. Tous ceux qui ont une grande destinée, qui vont loin avec Dieu, Dieu leur fait visiter leur Égypte d'abord. L'Égypte, c'est un moment de formation. C'est un moment d'épreuve. C'est un moment où Dieu te prépare. Écoutez, mes amis, Jésus a fait près de 4 ans en Égypte. C'est en Égypte que ses yeux se sont ouverts. C'est en Égypte qu'il a prononcé les premières paroles de sa bouche. C'est en Afrique, chez nous, ici, qu'il a fait les premiers pas. Ce n'est pas à Nazareth. Ce n'est pas à Bethlehem. Voilà pourquoi les Africains sont bénis. Nous sommes le continent le plus béni. Parce que nous avons appris à parler à Jésus. Nous avons appris à marcher. C'est notre sol que ses pieds ont foulé pour la première fois. Avant qu'Israël ne fût béni par le pas de Jésus, l'Afrique avait déjà reçu sa portion des pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Afrique est un continent béni. Parce qu'au jour de sa détresse, c'est nous qui l'avons sauvé. C'est nous qui l'avons gardé. C'est nous qui lui avons donné un refuge. C'est pourquoi les Africains, d'après Isaïe chapitre 19, ont une alliance puissante avec Dieu. Quand ça ne va pas dans ta vie, lorsque l'ennemi te poursuit de toutes parts, dis à Dieu, je suis Africain. Lorsque tu étais homme, nous t'avons gardé. Nous t'avons préservé, nous t'avons sauvé, nous t'avons secouru. Oh Dieu, souviens-toi de cet acte de justice et sauve-moi et ma famille. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, le Seigneur interviendra en ta faveur. Quatre ans. Loin de la terre de sa prophétie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de vivre des situations qui sont des erreurs dans nos vies. Que Dieu rectifie chaque erreur dans ta vie au nom souverain de Jésus. Je veux parler dans la vie de chaque personne ici. Toute personne qui n'est pas sur sa terre, la terre de sa prophétie, je prie que Dieu te ramène et t'établisse sur la terre de ta prophétie. Jésus ne pouvait pas être prophète en Égypte. Ce n'était pas son dessein. Il était impossible qu'il fasse son ministère en Égypte. Il fallait qu'il retourne en Israël. Mais il y avait une force en Israël qui l'a expulsé de la terre de sa prophétie. En soi qu'il était maintenu hors de la terre de sa prophétie. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que Hérode lui imposait cela. Quelles sont les forteresses sataniques qui t'imposent de te tenir loin des promesses de Dieu pour toi, loin de ta décider que l'éternel renverse Hérode. Hérode doit mourir. Je veux entendre quelqu'un dire Hérode doit mourir. Personne ne peut accomplir sa décision s'il est chassé de la terre de sa prophétie. Que ce soit dans le ministère, tu ne peux prospérer que là où Dieu a dit que tu seras prospère. Tant que tu ne retrouves pas la terre de ta prophétie, mon ami, tu ne seras jamais rien. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a dit que tu seras. 
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Seulement Salomon a remarqué ça. Il dit ceci. J'ai vu une erreur sous le soleil. J'ai vu l'esclave marcher à cheval. Et j'ai vu le prince tenir le cheval. Tandis que l'esclave est assis dessus. C'est ça. Lorsque tu vis en Égypte, au lieu de vivre en Israël, L'esclave s'assoit sur ton cheval et toi tu marches à pied. Que Dieu rectifie cette erreur. La Bible dit que Esther était célibataire. Mais dans le palais, il y avait une femme sur son trône. Le trône n'était pas à Vassy. Le trône était à Esther. Mais il y a une puissance qui maintenait Esther hors du palais, hors du trône. Qui est assis sur ton trône Mes amis, le trafic de destinée est une réalité. On parle de Jésus-Christ, de Nazareth, Emmanuel, Dieu, au milieu de nous, sous une forme humaine, mais Hérode, cette puissance, l'a expulsé de la terre de sa prophétie. Hérode a dit, tant que je vis, tu ne seras pas prophète en Israël. Et tant qu'il a vécu, Jésus ne pouvait pas être prophète en Israël. Qui t'a dépossédé de tes possessions Who deprives you from your possession? Prend Who dare take possession? Ce qui t'appartient. Possession what belongs que to you. Que l'Éternel te rétablisse sur tes possessions. Que Dieu te rétablisse dans tes possessions. N'oubliez jamais ceci. Never forget this. En Égypte, In Egypt, Jésus ne pouvait pas être Jesus prophète. Jesus couldn't be a prophet. Ce n'était pas le lieu où il devait être It prophète. Tant que tu n'es pas où Dieu a dit que tu dois être, tu ne connaîtras jamais prospérité, succès, bonheur, ni la paix, ni la tranquillité. On retrouve le bonheur lorsqu'on retrouve Israël, la terre de la promesse, la terre de la prophétie, la terre sur laquelle les prophètes ont parlé. Quatre ans. Four years, Quatre ans. Four years, Vous savez, you know, il fallait qu'il alla en Égypte. L'Égypte a été important dans la vie de Jésus-Christ. Parfois, Sometimes, Dieu peut permettre God may allow que tu ailles en exil. That you live to exile. Tu as une grande prophétie. You have a great prophecy. De grandes promesses. Great tu promises. sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais quand tu vois ta vie, But when you check tu es dans une pauvreté qui n'a pas de nom. Tu manques de tout. You're like everything. Tu vis dans la honte, dans le déni. Dans le mépris. Et tu te demandes, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé? Mais c'était normal. Les parents de Jésus pouvaient se poser la question, mais c'est Dieu qui a dit que c'est son fils. Comment peut encore fuir avec son fils sans que Dieu ne défende son fils? Il y a des batailles desquelles Dieu ne te sauvera pas. Il te laissera endurer cette souffrance. Parce que derrière cette souffrance, il bâtit en toi le caractère d'un guerrier. Dieu ne nous sauve pas de tous les ennemis. Dieu ne te délivrera pas de tous les ennemis. Il y a des ennemis qui doivent mourir. Il y en a qui doivent vivre. Chaque ennemi dans ta vie a un rôle précis, particulier à jouer sur ta vie. Ce n'est pas tous les ennemis qui meurent. C'est ceux qui sont priés. Hérode est mort en son temps. Mais quel que soit le temps, aujourd'hui, que Dieu te ramène sur la terre de la promesse. Que Dieu te ramène May God bring you back sur la terre de ta prophétie où ton bonheur sera accompli au nom souverain de Jésus. Je prophétise I toute forte. Écoutez, Listen, nous les hommes de Dieu, us men of God, une forteresse peut prendre en otage ton ministère. Tu es ouin, mais rien ne se passe. But nothing happens. Tu peux être beau, you may be une belle femme, awesome, pas de mariage, girl, no marriage, parce que tu es tenu hors de la terre de ton mariage. Of the land of your marriage. Mais aujourd'hui, nous retournons dans notre héritage. Tu dis Amen, ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Tu retrouves ton héritage au nom de Jésus. Hérode doit mourir. Dis à ton voisin Hérode. Doit mourir au nom de Jésus. In Jesus name. La Bible dit And the Bible afin says, que s'accomplisse ce qui est écrit. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc Dieu connaissait so qu'il était en Égypte. Parce que c'est lui-même qui l'a conduit en Égypte. Il y a des épreuves dans ta vie. C'est Dieu qui te conduit dedans. Et quand le temps de la formation And est accompli, Dieu va aussi là-bas et te cherche et te ramène sur la terre. Où on te connaît comme prophète, où ta célébrité commence. Vous savez, quand Dieu m'a parlé en 2005, le Seigneur m'a parlé en vision. Et il m'a dit, 
Tu as remarqué partout où tu es passé. You notice everywhere you are Parmi passing. les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué. Parce que j'ai mis un signe sur toi pour ce temps-ci. Car voici venu le temps de l'encre plein. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas plusieurs où est votre Dieu. Quand je me suis réveillé, je savais que dans le mois qui suit, je serai un grand prédicateur au Cameroun. Un an après, ma vie a sombré. Le peu que j'avais a disparu. J'ai commencé à vivre une pauvreté extrême. Deux ans, j'attends la prophétie, rien. Chaque année qui passait, ma vie empirait. Ma condition s'empirait. Même 5 francs, je n'avais plus. Le peu d'habits que j'avais, je n'avais pas de moyens ni personne pour m'offrir un pantalon ou un caleçon. Je suis resté sans caleçon dans la ville de Yaoundé de Douala. Avec une grosse prophétie sur ma tête. Trois ans, rien. Quatre ans, le diable m'a dit que tu es sûr que c'était Dieu. Est-ce que ce n'était pas tes pensées Est-ce que ce n'est pas un esprit de séduction, l'esprit de Python qui t'a trompé Que quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas plusieurs où est votre Dieu. Cinquième année, rien dans Yaoundé. Je marchais dans les brousses, je cueille les feuilles sauvages, je coupe pour voir si ce n'est pas mer. Je n'ai pas préparé. Avec une prophétie où Dieu m'a dit, tu iras dans les nations prêcher ma parole. Tu te lèveras dans la nation camerounaise. Ta voix sera entendue dans toutes les dix régions du Cameroun. Ma voix s'est éteinte. Le peu, le peu de gazouillis, de cliquetis que j'avais après la promesse de Dieu, ça s'est éteint. Ma vie est devenue muette. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a rejeté. Je mangeais les herbes sauvages. Je faisais des mois et des mois sans voir la nourriture qu'on prépare dans la ville de Yaoundé. Quand je passais derrière une maison, je sentais l'odeur du riz parfumé. Dieu me témoin. Je partais derrière la cuisine et je humais. Quelqu'un à qui Dieu a dit quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. C'est à moi plutôt que les gens demandaient où est ton Dieu. N'est-ce pas, tu as dit que ton Dieu a dit yeah, Tu seras un serviteur grand Un homme puissant En parole et en œuvres. Même tel nourri ton Dieu est capable Et tu, tu seras grand comment Les gens commençaient à douter de moi À un certain moment, moi même j'ai commencé à douter Six ans après Zéro Où était le Dieu de la promesse Parfois vous avez l'impression qu'il vous a oublié Et il t'observe en Égypte Il te laisse avec les Égyptiens On ne reconnaît pas de prophète en Égypte Jésus passait la personne de le respecter Il était un enfant parmi d'autres enfants Sa vie n'avait aucune valeur Son père est au ciel Son père acceptait Qu'Hérod le chasse Il y a un moment où Dieu laisse que tu fuis devant ton ennemi Tu as la prophétie quelle prophétie Jésus n'a pas reçu Qu'est-ce que Simeon a dit sur lui Cet enfant sera grand Puissant dans les nations Il sera un sujet De relèvement Pour plusieurs Un sujet de chute Pour d'autres Lui Il sera grand Qu'est-ce que les masses n'ont pas prophétisé Malgré toutes ces prophéties Il s'est retrouvé avec le sac de prophéties En Égypte Manger te dépasse to eat your, it's difficult. Envoyer les enfants à l'école te Just dépasse Dieu t'a dit je vais te donner un mari C'est alors où les frères ne disent même plus no Chaque frère sur qui tu jettes ton révolu Tu es comme si tu es invisible like Il y a des moments où Tu as l'impression que Dieu t'a oublié like God On appelle ça we le séjour en Égypte Dieu te laisse là-bas il te laisse là-bas. Il a une mission à accomplir dans les épreuves. Parce que celui qui est vainqueur des épreuves se maintiendra dans la gloire. Mais celui qui ne réussit pas l'épreuve, la gloire sera son tombeau. 
Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you la something. gloire que les gens demandent, Glory la bénédiction, la bénédiction est un piège. Is a la bénédiction est une puissance. La bénédiction, l'élévation, c'est une onction, mes amis. Ta richesse, well, c'est une puissance. Si ta fondation n'est pas solide, solid, dès que l'argent entre, tu vas abandonner Dieu. Enter, tu vas commencer à faire les choses que tu ne faisais pas. La démangeaison de l'argent. Si ta fondation n'est pas solide, dès que la gloire du ministère arrive, Come, tu vas te retrouver en train de chercher les femmes à gauche, à droite. Tu ne cherches même pas, c'est les femmes qui vont te chercher. Et tu seras corrompu à cause de la gloire. Mais celui qui a réussi patiemment à supporter l'épreuve, à laisser que Dieu bâtisse en lui son caractère, son image et son empreinte, lorsque la gloire arrive, il est intègre dans ses voies devant l'éternel son Dieu. Lorsque le temps est arrivé, Dieu a tué Hérode et il a appelé son fils hors de l'Égypte. Il y a un temps pour être en Égypte. Il y a aussi d'autres temps pour sortir hors de l'Égypte. Tu retournes sur la terre de ta propriété. Je te vois sortir hors de l'Égypte ce soir. Je te vois sortir hors de l'Égypte. Je te vois sortir hors de l'Égypte. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. La souffrance ne durera pas toujours. Le rejet ne durera pas toujours. Les problèmes ne dureront pas toujours. Les épreuves ne dureront pas toujours. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être consolé. Que Dieu te fasse voir la terre de ses promesses au nom de Jésus. J'ai supporté six ans, la septième année, 2005 à 2012. 2005 la parole de l'éternel m'a été adressée en ce terme. Maintenant, lève-toi. Quand ta saison arrive, When your season comes, tu ne fournis plus les efforts. No efforts. Les gens me posent souvent la question, ça va? Ask, Papa, comment on fait pour savoir mon, mon époque, know, ma saison? To, what do we do to know about ta saison, season, your season, quand ce n'est pas ta saison, tu season, travailles comme un éléphant, working like an elephant, tu moissonnes comme une fourmi. And you harvest like an ant. Mais quand la saison arrive, But when the season comes, tu travailles comme une fourmi. You work like an ant. La récolte de l'éléphant et ton partage. Tu fournis le moindre effort. Tu es béni. Que Dieu ouvre une saison pour toi. Que l'Éternel ouvre une saison pour toi. Que Dieu ouvre une saison pour toi. Dans le nom souverain de Jésus. Personne ne peut arrêter la saison de quelqu'un. Ce que Dieu a dit sur toi arrivera. Aucun homme ne peut empêcher que ce qui a été écrit sur toi ne s'accomplisse. Je peux aller en Égypte. On peut se moquer de moi. C'est une période normale, normal tout le season. monde parle, Everybody Dieu te révèle les cœurs des gens autour de toi, ah, 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 c'est le fils de Dieu, hein? mais pourquoi God? il est en Égypte, Dieu te laisse dans certaines But situations, pourquoi les gens te posent des questions qui révéleront le vrai cœur, pourquoi des hypocrites ne participent pas à ta gloire, mais c'est le fils de Dieu non, comment Dieu ne peut pas le délivrer des autres, il a dit qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous suit une forme humaine, mais il fut devant un homme comment Les parents de Jésus gardaient ça dans leur cœur. Dieu qui te met dans l'épreuve ne t'oubliera pas là-bas pour toujours. Il y a un jour pour l'éternel des armées où le Seigneur se souvient de ses promesses parce qu'il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand j'ai quitté les assemblées de Dieu et que je suis arrivé à Yaoundé, j'ai commencé à travailler avec certains pasteurs du plein évangile où j'allais prêcher. Et ils m'ont apprécié. Il y a un pasteur avec qui on avait un programme I had a program with. On a fait les affiches. We did some les pasteurs des assemblées de Dieu l'ont appelé pour lui dire que ça c'est un faux pasteur. Il était avec nous, il a fui. C'est un mauvais élément. Ne fais pas le programme avec lui. L'homme de Dieu m'a mis de côté. Je suis allé dans son bureau. I went to the office. La première fois qu'on a fait le programme, il m'a donné 25 000. C'était comme 25 millions. Il ne savait pas qu'on peut donner 25 000 à quelqu'un parce qu'il a prêché. 25 000, mes amis. Je suis allé acheter le riz parfumé au marché sauce. Je suis arrivé chez mon gars qui me vendait souvent les déchets de la viande à 250 là. Je passais, il me dit, Asso, j'ai dit, qui là Quel Asso Qui est ton Asso J'avais 25 000 en poche, mes amis. Je suis allé acheter aussi la vraie viande. Cet homme de Dieu m'a dit, ok, on fait un programme de 12 jours. 12 jours, mes amis. J'aurai encore mes 25 000. 
Sixième jour, il ne m'appelle pas. J'appelle, il ne prend plus au téléphone. Huitième no jour, huit, neuf, dix, onze, il reste quatre jours. Il ne prend pas au téléphone. Je suis allé là-bas moi-même. Je lui ai dit, c'est comment, bro? Said, wrong, bro? Le programme va finir bientôt. C'est où finish. il me dit dans son bureau que les pasteurs des assemblées de Dieu t'ont vu sur l'affiche. Ils m'ont appelé pour me dire de ne pas faire le programme avec toi. Parce que tu n'es pas sérieux. Les larmes ont coulé. J'ai pleuré devant lui. Et je lui ai dit ceci. Mon frère, c'est ce qu'ils disent que je suis un faux homme de Dieu. C'est vrai. Que l'éternel parle. Mais si depuis mon enfance, je me suis efforcé à marcher avec intégrité devant le Père des esprits de prophètes, Dieu, qui m'est apparu, me bâtira un pupille ici dans la ville de Yaoundé, en face de vous tous. Je lui ai dit ça dans son bureau. Je nettoyé mes larmes et je suis sorti de son bureau. Je ne sais pas ce qu'il pense de moi aujourd'hui. Je ne sais pas. L'enfant a dit qu'il a interdit son pupitre parce qu'en fait, c'était une source de bénédiction. 25 000. Je ne sais pas ce qu'il pense. Quand Dieu a dit quelque chose sur toi, ça va arriver. Je peux dire, ça n'arrive pas. Parce que je peux ne pas avoir les moyens d'accomplir mes promesses. Mais lui, il ne peut pas échouer. Ses plans pour toi vont réussir. Ses plans pour ta vie vont réussir. Ce qui est écrit sur toi, même la mort ne peut pas te tuer. Tant que la prophétie si n'est pas accomplie, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Mes amis, My friends, je parle du Dieu qui est fidèle of the God that is dans ses promesses. In his promises. Que c'est la Bible a dit? Que Jésus allait mourir par crucifixion. Maudit soit celui qui est pendu au bois. C'était sa destinée. That was his destiny. Plusieurs fois, les Juifs l'ont arrêté pour le lapider. La Bible dit qu'il est passé au milieu d'eux. Ils se sont écartés avec les pierres en main. Pourquoi La prophétie l'a préservé. Il n'était pas écrit sur lui qu'il allait mourir par lapidation, ne par crucifixion. Tu ne vas pas mourir parce que l'ennemi a décidé que tu vas mourir. Ça n'arrivera pas. La prophétie te préservera. On a pris Jésus. On l'a mené sur sommet des montagnes pour le précipiter. Sa prophétie ne disait pas qu'il allait mourir par précipitation, mais par crucifixion. La Bible dit qu'ils se sont écartés et il est passé au milieu d'eux. Et Jean 19, 22 dit ceci. Apocrypte au Pilatos, au Gégrafa, Gégrafa. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne peux plus l'effacer. Aucun homme ne peut effacer l'écriture du doigt de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas possible. Si tu as dit que tu seras guéri, cette maladie ne te tuera pas. Si tu as dit que tu vas te marier, tu ne mourras pas célibataire. Si tu as dit que tu verras sa gloire dans ta famille, tu ne mourras pas dans la misère. Que Dieu déchire le vêtement de la honte de dessus ta vie. Au nom de Jésus. Les gens Jesus. peuvent t'insulter. On peut se moquer de toi. On you. peut te calomnier. On peut tout spier. On peut te sabouler. Mais il y a un jour pour l'éternel. Il y a un jour où Dieu confronte les ennemis. Où il enemies. montre à l'homme qu'aucun homme ne détient no la destinée d'un autre homme so dans sa main. Tu dois savoir ça. Personne ne m'empêchera de devenir l'homme que Jésus-Christ a dit que je serai. Je crois en Dieu et je crois en sa parole. Je vivrai et j'accomplirai. Jusqu'au dernier trait de l'air de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour ma destinée. Je ne peux pas mourir parce qu'un homme a décidé. Personne ne peut m'interdire d'être l'homme ou la femme que Dieu a dit que je serai. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? La Bible dit que nous sommes les fils de la prophétie. Nos vies sont conditionnées par le prophétique. À chaque fois, on disait de Jésus, afin que ça accomplisse ce qui était écrit à son sujet. Toi aussi, il y a des choses qui ont été écrites à ton sujet. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Tu accompliras ces choses parce que Jésus-Christ a accompli les siennes. Donc, Amen, s'il n'est pas en train d'accomplir ta prophétie. Vous savez, je suis mort au moins deux fois. Mort. Deux fois. 
en 2002, in 2002 je suis passé de 70 kilos I from 70 kg à 47 kilos. J'ai perdu 23 kilos. Infection pulmonaire. Je mourrai. Mais il était impossible que je meure. Parce que la bière m'attendait. Parce que la garnison des prophètes était encore devant. Je ne, pouvais, je ne connaissais pas ces choses. Mais Dieu savait pourquoi. Il m'avait gardé. Les choses qui m'attendaient. Mon ami, Satan peut employer n'importe quel genre d'arme contre toi. Il peut inventer n'importe quel genre d'armement. Mais ça ne va rien te faire. Ça ne marchera pas. Parce que ceux qui portent Because la prophétie carry, en eux, the prophecy in them, on ne les tue pas. We can't kill them. You cannot, on ne les tue pas. On les tue pas. Le malheur peut les atteindre, so mais leur Dieu, them, God, à cause de la promesse qu'ils portent, les en délivrera toujours. Shall them. Que Dieu te ramène May God take you sur la terre de la gloire, qu'il nous enlève de la terre Let de la misère, la terre du rejet, the land of la terre... En Égypte, qui connaissait Jésus C'est la terre de l'anonymat. Où tu es Dieu. Mais on ne te voit pas, on ne voit pas ta valeur. C'est en Israël qu'on connaissait qu'il est Dieu. Pas en Égypte. Que Dieu te fasse retrouver la terre de ta gloire. Qu'il te ramène sur la terre de ta gloire. Qu'il te ramène sur la terre de ta gloire. Dans le nom souverain de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh God, souviens-toi de moi. Remember me. Il a pris, vous voyez, he took. Laissez-moi finir avec ça. Let me finish with this. C'est toute une famille. It is a whole family. Qui est partie en esclavage. That went to slavery. Et c'est toute une famille. And all the family. Qui est aussi revenu. That returned back. Que Dieu ramène toute ta famille. May God re bring back all your Ton family. Père, your father. Ta mère. Your mother. Tes frères. Your brothers. Tes soeurs. Your sisters. Que l'Éternel vous sorte de la maison de la servitude qu'il vous ramène sur la terre de la gloire quand il est rentré quelques années après on parle de lui au temple à 12 ans tous les rabbins sont assis et leur enseignent la parole et les gens sont admiratifs parce qu'il a retrouvé la terre de sa gloire oh sa renommée a commencé à se répandre qu'aujourd'hui May today, Dieu te rétablisse. God reestablish you. Que Dieu te rétablisse. May God reestablish Que l'Éternel te rétablisse. May the Lord reestablish Que l'Éternel te rétablisse. May the Lord reestablish En 2012, in 2012, Dieu m'a dit lève-toi. God said arise, stand up. Et je me suis levé. And I stood up. Il m'a dit le temps est arrivé. He said the time has come. Aujourd'hui, today, tu rentres sur la terre. You go back de ta prophétie. On the land of your prophecy. Avant 2012, before 2012, j'ai essayé de faire le ministère I tried to do the pendant ministry. sept ans. For seven years, ça n'a pas marché. It didn't work. Frère, ça n'a pas marché. My brothers, it didn't work. La septième année, But the seventh Dieu m'a dit, lève-toi. J'ai commencé. I started. Mm. J'ai simplement dit, ok, je commence le ministère dimanche prochain. Okay, I will start the ministry next Sunday. J'ai annoncé à quelques personnes. C'est allé comme ça. People, on est arrivé, like on était 25. We came and we were 25 La soirée members. de solution à Mimboma. The, the of 25. Solution, 25 members. Le dimanche qui suivait, the on était 52. We were 52 L'autre dimanche, the following Sunday, 70. Après, on a inauguré le ministère. Ce n'était plus maintenant un programme interdénominationnel. 25. On a commencé Rima avec 25. Et aujourd'hui, c'est une saison derrière. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Qu'il te rétablisse sur la terre de la gloire. Que les souffrances d'aujourd'hui deviennent l'histoire que tu raconteras aux générations suivantes. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Ce démon qui t'empêche de manifester ta gloire, de retrouver la terre de la gloire de la prophétie, si Hérode doit mourir. 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 Lève ta main. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Dis mon père, mon père. My father, my father. Oh Dieu. Oh God. Toute forteresse. Any stronghold. Spiritual. Spiritual. Maléfique. Evil. Satanique. Satanic. Qui bat. That blocks. La voix de ma prophétie. The way of my prophecy. Qui me retient. Holding me. Sur la terre de la servitude. On the land of slavery. Oh Dieu. Hérode doit mourir. Hérode doit mourir. Hérode doit mourir. Je renverse ces forteresses. Ouvre la bouche et commence à prier à votre autorité. Open the mouth and pray with authority. Lepanto zaki kadi. 
Elopa Rosia and Talika Paratilamanda, Jeki Tapala Mantabala, Levando Zelika Parofe at the Kalia, Lefa Paro Shaki Amante, Entapalika Parapala no Nosha, Cantelifa for Rekita, He rode must die, He rode must die, any stronghold holding me back, good fortress, Kim Dechianaria, Senior Kelswara. As we pray, Levanto said, Melo, Será mi mora banalo, será mi mora y fili malago, se vara mi malo. Lito palaka hatusha, liko parosa likepe, into tadia, lefanfa dosa zeya, and leke pepe rosa. Mela <laughs> Adonai malupi lo melote se wara mi more vodelo levanta tu shaia paroke ti kapala hande elia mandosa liko perehedosha panose emente te palakia ratose en tu fale ku paradi retosha ti kala parofa hande Peleke to para, alo feleka le to do shopope, le fan to peleke, mande shote peria mandala, kanta pala pare, en le fendos ke le kia prere dosha, ke ne fene nosha pere kadosha, le te pala pala ha, pan no se peria mandelika, ke le. Oh no, the Jesus na prie. In Jesus name we pray. Mes ami. Le trafic de destinée est une réalité. La Bible dit que par la bouche de Jérémie, la parole de l'Éternel a été adressée à Israël. Après 70 ans, vous serez libre. Mais après 70 ans, si j'étais encore esclave, tout esclavage par erreur dans ma vie doit s'arrêter. Toute souffrance par erreur, tout ce que j'appelle épreuve, mais qui n'est pas une épreuve, mais qui est un retard, une prolongation de ma souffrance par Satan. Aujourd'hui, j'entre dans ma saison. La Bible dit que Daniel s'est levé. Il a étudié les prophéties. Il s'est il rendu compte and que l'esclavage actuel ne venait pas de Dieu. Was not from Mes God. amis, My il y a des souffrances inégales que nous supportons parfois pensant que c'est une preuve que ça vient de Dieu. Et Dieu nous voit et dit non, je connais moi le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner la vie et de l'espérance. Cette maladie n'est pas de moi. Cette souffrance n'est pas de moi. Cette prolongation n'est pas de moi. Cette pauvreté n'est pas de moi. Ce célibat n'est pas de moi. It's not from me. Dis oh Dieu, say oh God. Toute prolongation, any prolongation, de mes épreuves, of my trials, de mes souffrances, of my suffering, au nom de Jésus. In the name toute of souffrance, Jesus, any suffering, toute situation, any situation, illegal, illegal situation, illegal, illegal situation, dans ma vie, in my dans life, mon ministère, in my ministry, je la brise, I break je it, la brise, I break je it, la brise, I break je it, sors de cette situation, I come out of that situation, je sors de cette situation, I come out of that situation, je sors de cette situation. Ouvre la bouche et sort de cette situation. Nenemosha, elo manel ki a paratel na medika, palitosha, into palapala, reke palado sheke teladia, ele felika pando lekia, rete palito dosha, pantana na nosha, ente leke perito sha kia, ente. 
Tefele copre de legia, mande le redouche qui parle de dos sa fei. In tous preke lega, toute prolongation de souffrance dans nos vies. Seigneur, pendant que nous prions, Seigneur, ça s'achève, 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 ça s'achève. As we pray, as we pray, oh God, Levantus, Elika Paros, Elika, Pareke de Liga Pra, Vantus Shataba, Elika Paros, Maro. Je faro salagos ravo melo et sera mi malo adona tere prospera gasore make sera mi more for day Je faro sera zarome Bravo, mes calos, bravo, sera, et sera mi mole, adona, sere, prospera, gasore, mais sera mi mole, hoté. Jésus, on a prié. Demain, Amen comme le tonnerre. Like Au nom de Jésus, on a prié. Bien aimé, écoute-moi bien. Beloved, well. Et la Bible dit que Daniel a découvert Daniel que quelque chose n'allait pas. Et il a pris un jeûne de 21, 21 jours. Il a prié pendant 21 jours. Le 21e jour. L'ange est arrivé. The angel came. Et l'ange a dit à Tani. Dès le premier jour, since the first day, votre libération a été your liberation écrite. Was written. Et je descendais avec. Lorsque en route, When on the way, le prince de Perse, the prince of Persia, qui a prolongé votre esclavage, m'a barré la voie. Je ne pouvais pas descendre. Qui a retenu l'ange de ton exaucement Il y a des anges. Dieu a déjà exaucé ton sujet de prière depuis un an. Ton dossier a été traité depuis deux ans. Tu es encore dans la même situation. Parce que le prince de Père a retenu l'ange qui a ta destinée, ta saison, les clés de la prochaine saison. L'ange lui dit que le prince de Perse m'a empêché de venir depuis 21 jours. C'est pour ça que ton jeûne a duré 21 jours. Normalement, ton jeûne, c'est un jeûne d'un jour. Il dit jusqu'à ce que l'un des chefs, Michael, soit envoyé en renfort. Que Dieu envoie Michael. Que Dieu envoie Michael pour renforcer les capacités de l'ange de ta saison. Que le prince de Perse soit vaincu. Que l'ange de l'exaucement atterrisse aujourd'hui. Et avant le lever du soleil, ta vie entre dans la nouvelle saison. Dis mon père, mon père. C'est mon père, mon père. Oh God. Que le prince de Perse May the prince of Persia soit réprimé. Qu'il soit réprimé. Que l'ange de l'exaucement soit libéré. Satan. Satan. Que le Seigneur te réprime. May the Lord Satan. You. Satan. Que le Seigneur te réprime. May the Lord Dans you. ma vie. In my life. Dans mon ministère. In my ministry. Dans ma famille. In my family. Dans mes affaires. In my business. Dans ma santé. In my health. Dans mon business. In my business. Dans le projet, Satan, que le Seigneur te reprenne. Ouvre la bouche et prie contre le prince de Perse. In Tupa, Rakita Palamante Lekepia, Renini Mando Shakia Pale, Eleta Pala Gita Lipa Rete Liga, Fantanana Miato Tupa Laka, Alipa Roselia Parekete, Elete Dini Mante de Paria, Rato Shaleke Parekete de Pe, Elene Mando Shakia, Elefanto Pante Leke Praise, Livon Pante Lika Paradosha, Endeti Liko Fre. 
Lei fa pali ca rosale, fa pa pala pa ye, ele vento li ca preta le na manda le ca pe, ja ki ca pala pa ha, je le mando se, ele ca pa rososa via manda, le tu fa le ki tu pa rosso pradiga, ale tu pa le ca da la manda le ja, canto ja pa, a ele no sa le ca pra, manda le he pesa, ale ca pa rosso su pa pradiga, ja ki a je varo. Será maro e te varo ma kusri tero será e será mi molego atona sere kuspera gasore me será mi more hote e será vo Ma gafo sravo mero Gostera so Bena tem sravo Sera E sera mole E sora Sa gule Bek sero Gostera Bek sera mi more hote Implique celui-ci. Au nom de Jésus, on a prié. Et dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à avoir des visions. Et j'ai vu des barrières. Le Seigneur m'a dit prier contre les barrières spirituelles. Marie et Joseph et Jésus Christ étaient en Égypte il y avait la frontière mais ils ne pouvaient pas traverser parce qu'il y avait quelque chose de l'autre côté il y avait une barrière que toute barrière spirituelle toute limitation spirituelle sur ta vie ton ministère tous les domaines de ta vie que les barrières soient renversées tout embargo satanique contre ta destinée soit renversé bien aimé nous devons prier contre les limitations dans nos vies, dans nos ministères. Tu es un enfant de Dieu, tu es un prince, tu es une princesse. Normalement, on ne doit pas limiter ton évolution. Toute limitation spirituelle sur ma vie, je la brise. Toute barrière invisible, je la renverse et je la traverse. Je vais traverser la frontière aujourd'hui. Je traverse cette frontière que je n'ai pas osé traverser depuis. Dis mon père, mon père. Father, my father. Mon père, mon père. My father, my father. Oh Dieu. Oh God. Toute barrière. Any barrier. Devant ma vie. Before my life. Je la renverse. I overthrow it. Toute limitation spirituelle. Any spiritual limitation. Limitation financière. Financial limitation. Sentimental. Marital one. Dans ma carrière. In my career. Dans ma santé. In my health. Dans mon ministère. In my ministry. Dans mes projets. In my project. Dans mon présent. In my present. Dans mon futur. In my future. Je brise ces limitations. I break that limitation. Je brise les barrières. I break the barriers. Je traverse les frontières. Ouvre la bouche et brise les barrières. Renverse les frontières. Zoï. Traverse la frontière. Zoï. 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 Zoï.
Ratando Jakia Elito Papa Lakia Tosa Lika Praise Reta Manada de Gadia Palaha Jata Paleta In Tuta Paleta de Taperia Rusha and Tepe Liko Papa Rosa D In Tovalito Paracati Jate Lamanto Supra Bala El Neto Face Liko Papa Rakia Aneto Pente Liko Pepe Rehedosha Pante Liko Paraisa Rekendo Shatapa Aleso Sarico Fele Leto Safavania Tosha Kemento Praise Vante Le Prey Carusha Elemento Paracanto Lete Prey Eleta Lena Mende Leke Dia Parahade Eleke Dia Dosha Alla Parosala Elequa Dia Pele Edo Dosha Entento Su Supra Mante Leke Prey Coro Supra Diga Elevo Shoparaha Kemento Dosa Elevo Shopre Pelico Paradiga Candia Toso Freja Lemente Leco Supre Gele Letepa Alete Nenemende Dosha Pandelico Preva Lato Supra Di Elitua Mande Lehebra Paracua Diaba Elenini Manto Ligaba Shata Balaba Elico Paparaha Reketo Supra Paleke Dosha Enito Supra Pande Lega Prey Levo to break a licopa, a yele quadia, a leto sopradia, a liquadia mende dosha, a levo paparica de Levano sopregeta, a lekepa, licopa ramanda leketele, a co supa, a levao sopra, lekendo zelicapa, a nato suprepe lekedia mande, letindo sha, a licopa pariate, and tele. Zelikwa, elivonte perez, liko vande liko pra shalahabande, elite du do shupra dika. Jero, jera me, jera vo, jefera mo, ayomelo na. Será mi lo, será mi morezo Y será Será mi Y será vos Y será vos Ay, yo me lo da Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name we pray. Donne-moi un mec comme le tonnerre. Give him like thunder. Au nom souverain de Jésus Christ. In the sovereign name of on Jesus, a prié. we pray. Au nom de Jésus, on a prié. In the name of Jesus, we Lève pray. Lève ta main, mon Père et mon Jésus. Hands, my Father and my Jesus. Je crois en ta gloire. I believe in your glory. Et je crois que je marche dans cette gloire. And I believe I walk into that glory. Toute limitation, any limitation, dans ma vie, in my life, je m'en sépare. I separate dans myself. tous les domaines, in all domains, à partir d'aujourd'hui. As from today, Seigneur, Lord, je confesse, I confess, et je déclare, and declare, que rien ne And nothing that Au nom précieux de Jésus, dis à main trois fois et c'est scellé. Est-ce que tu peux célébrer Jésus ce matin? Can you celebrate Jesus this morning?